안녕하세요 마마진이에요 오늘은 궁중 떡볶이로도 알려져 있는 떡 잡채를 만들게요 집에 있는 재료로 쉽게 만들 수 있어요 마마진 스키친에 처음이시라면 구독 버튼을 눌러주시고 오른쪽에 있는 종 모양 버튼을 눌러서 매주 올라오는 새로운 영상에 대해 알림을 받아 보세요 그럼 요리 시작해 볼까요? 재료 소개할게요 떡은 말랑한 상태로 준비해서 한 개씩 뜯어주세요. 혹시 떡이 굳었다면 미리 데쳐주세요. 데친 후에 찬물에 헹구면 양념이 잘안 배서 맛이 없어요. 헹구지 말고 체에 맞춰 물기를 제거해주세요. 간장, 설탕, 참기름을 넣고 잘 섞어 간이 들도록 해주세요. 소고기는 기름기 적은 부분으로 준비했어요. 3mm 두께로 채 썰어주세요. 양파는 5mm로 채 썰어주세요. 당근은 3mm로 채 썰어주세요. 당근은 다른 재료보다 딱딱해서 빨리 익지 않으니까 좀더 얇게 채 썰어주시는 게 좋아요. 홍고추는 길게 칼끔을 넣어 씨끈과 씨를 제거해주세요. 5cm 길이로 썰어 3mm 두께로 채 썰어주세요. 풋고추도 같은 방법으로 준비해 주세요. 고추를 채칠 때는 광택이 있는 부분이 도마를 보게 하면 쉽게 썰수 있어요. 파는 5cm 길이로 잘라주세요. 반을 갈라 2-3등분 내주세요. 채친 고기에 설탕, 간장, 참기름, 후추를 넣고 조물조물 해주세요. 물을 담은 냄비를 강불에 올려주세요. 물이 끓으면 소금을 한 꼬집 넣고 씻은 느타리를 뜯어 넣어주세요. 느타리 버섯을 데치지 않고 바로 볶으면 갓부분이 부스러질 수 있어요. 물이 다시 끓어오르면 불을 끄고 찬물에 담가 식혀주세요. 식으면 건져서 물기를 꼭 짜준 후 굵은 것만 손으로 반을 나눠주세요. 팬을 강불에 올려 식용유를 둘러주세요. 팬이 뜨거워지면 소고기를 넣고 빠르게 익혀주세요. 고기가 반 정도 익으면 느타리 버섯을 넣고 몇번 볶아주세요. 이러면 고기에서 나온 육즙이 버섯에 배어 맛이 좋아져요. 당근, 양파를 넣고 소금을 한 꼬집 넣은 후 계속 볶아주세요. 당근이 익은 듯하면 떡, 홍고추, 풋고추를 넣고 볶아주세요. 설탕, 간장, 참기름, 후추를 넣고 간이 고르배도록 볶아주세요. 마지막으로 파를 넣고 불을 꺼준 후 슬쩍 섞어주세요. 
그릇에 담고 위에 통깨를 뿌려주세요. 오늘 만든 떡 잡채 어떠셨나요? 쉽게 구할 수 있는 재료로 만들었지만 맛은 정말 최고예요. 기름에 볶아 만든 요리지만 살짝 매콤한 풋고추와 홍고추가 느끼한 맛을 싹 잡아준답니다. 어린이가 있는 집은 고추 대신 파프리카를 쓰셔도 좋아요. 손님 초대 요리로도 명절 요리로도 손색이 없는 떡 잡채 오늘 제 레시피로 한번 만들어 보세요. 오늘 영상 보시고 궁금한 점이 있으시면 댓글 남겨주세요. 따라해 보셨다면 후기도 댓글로 알려주세요. 구독, 좋아요와 댓글은 저에게 큰 힘이 된답니다. 다음 영상에서 또 만나요.